Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'écran complet de votre Motorola Moto G première génération. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 35 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour Moto G, d'une spatule en nylon, d'un tournevis Torx T5 et d'une spatule Isesamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un Moto G. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Allez, c'est parti pour commencer, insérez la spatule et ses amos entre l'écran et la coque arrière pour la déclipser et la retirer. Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour retirer la carte SIM ainsi que la carte micro SD. Ensuite, dévissez les 17 vis entourées en rouge avec le tournevis Torx T5. Ces vis retiennent le châssis qui recouvre et protège les éléments internes du téléphone. Une fois toutes les vis retirées, Déclipsez ensuite le châssis sur la partie supérieure droite à l'aide de la spatule et ses amos et retirez-le. Avant de continuer le démontage, déconnectez la batterie. Puis, insérez la spatule en nylon sous la batterie et faites délicatement levier afin de la retirer. Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la caméra avant, en haut du téléphone. Puis, délogez la caméra de son emplacement. Ensuite, saisissez le plastique de protection de la nappe de l'écran et retirez-le. Déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran avec la spatule en nylon et déconnectez-la tout en la décollant de la carte mère. Pour la suite, insérez délicatement la spatule et ses amos en dessous de la carte mère afin de la déclipser et de la retirer du téléphone. Toujours avec la même spatule, soulevez le haut-parleur interne et retirez-le. Pour finir, avec la pince plate, saisissez les boutons Power et Volume et enlevez-les chacun leur tour. Et voilà, le démontage est terminé. Vous pouvez installer tous les éléments sur le nouvel écran. Tout d'abord, commencez par positionner les boutons Power et Volume dans leurs emplacements respectifs. Puis, réinstallez le haut-parleur interne dans son logement. Vous pouvez alors clipser la carte mère sur l'écran et reconnecter sa nappe et n'oubliez pas de verrouiller le connecteur et d'installer le plastique bleu de protection. Après cela, connectez la caméra avant sur la carte mère et verrouillez le connecteur. Vous pouvez finalement reconnecter la nappe de la batterie et la positionner correctement dans son logement. Installez à présent délicatement le châssis sur le téléphone. Puis, Revissez les 17 vis avec le tournevis Torx T5. Il ne vous reste plus qu'à installer soigneusement la coque arrière sur le téléphone en vous assurant que celle-ci soit bien clipsée. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour Moto G, d'une spatule en nylon, d'un tournevis Torx T5 et d'une spatule Isesamo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations